Hello, third grade. Okay, I will take attendance. How are you? Happy, sad, angry? Okay. Good. Alana Filippi? Here. Valentina? Here. Valentina? Tobias? Fabricio? Nayara? Agostina? Alejo? Pilar? Costanza? Maximiliano? And Nahuel? Yes? Okay? Good. Well, remember to put here. Yes? Here in the classroom virtual, yes. Entonces la teacher sabe que ustedes están al día con las clases y que están viendo todo, okay? Well, so pay attention. Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Thursday. Thank you. Okay. And what's the weather like today? It's raining. Rainy. Okay, and it's October, November, April. April. Okay. Good. So, and uh, it's rainy. Okay. Rainy. Windy and rainy. Yes. Okay. So, tell me. Bye-bye, uh, March. Hello, April. Hello, April. Yes. Okay. So, today we have the analysis of mistakes. Yes, the mistakes of revision from revision number one, unit number one. No se preocupe si no ven bien este cartel, porque este cartel es el que va al lado del video. Yo lo pongo para guía mía, si es la planificación de lo que voy a dar hoy. ¿Ok? Ustedes lo van a tener. Remember, you have the video and you have the photo of the board. ¿Ok? Foto pisada. ¿Ok? Bueno. Um, atención. Hoy va a haber de homework completar el activity para aquellos que todavía no lo tienen completo, que estuvieron remolones, ¿sí? Tiene que estar ya desde la semana pasada, ya la teacher en la última clase yo hice la corrección, ¿sí? La autocorrección, ustedes tenían en el video y tenían que ir pausando, ¿yes? Y auto, haciendo la autocorrección, ¿sí? Yo mandé todo, no hay excusas, ¿sí? Porque para, los, para aquellos que no tenían el class book o el activity book, la teacher mandó todas las fotos ¿sí? del activity book y del class book, unidad 1. ¿Ok? Bueno, so pay attention now. This is the analysis of mistakes. ¿Ok? También hubo un trabajito que mandamos en la semana, ¿yes? Que era ayer, ¿sí? Antes de ayer. Yes, perdón, que era para hacer todos los pasos, ¿sí? Una práctica para hacer todos los pasos para cuando mandamos los trabajitos. ¿Se entiende? Entonces, la mayoría ya cumplió y mandó eso y lo hizo bien. ¿Por qué? Porque a veces llega con otro enlace o llega de una manera que nosotros, que no nos llega y nosotros no lo podemos editar, es decir, no lo podemos corregir y no lo podemos enviar, ¿sí? Estamos, estamos trabajando con el Google Classroom, ¿por qué? Porque tenemos que poner todo lo digitalizado, las revisiones, las composiciones, ya ver composiciones, ¿sí? Que yo voy a pedir que me manden ahí, al salón virtual, entonces ahí se va a archivar todo, se va a corregir y se va a enviar al alumno. Ese va a ser el canal donde nos vamos a comunicar. No, disculpen, no, pero no vamos a aceptar otros trabajitos por WhatsApp o por ninguna otra manera, ninguna otra, ninguna otra guía, porque de esta manera nos estamos organizando y estamos corrigiendo los tres teachers digitalmente todos los, los trabajitos digitales, ¿sí? Otra cosa. Acá dice complete activity, ¿sí? ¿Yes? Pero en las clases anteriores, Ustedes ya tenían, por ejemplo, en la clase 1 eh, no, en la clase 2 había una postal, ¿sí? Yo quiero que me manden esa postcard que hicieron en el cuadernito, ¿sí? En el cuadernito de composiciones y que me manden, tienen, tienen hecho una postal, tenían hecho... Your routine, que era la rutina de ustedes, your routine, ¿sí? La postal era del día 12, ¿sí? Para el día 17. Y después tuvimos your routine, que dimos la clase 17, 
que era para el 19 y ahí ya no nos dimos más y después pedimos otra que era la rutina de tu mamá your mother's routine mother's routine entonces yo lo que voy a pedir ahora es que me saque una foto de la postcard y que me la envíen cómo se envió el trabajito ese que enviamos la práctica ustedes ya saben porque les tocó enviar la revisión les tocó enviar esto y ahora lo van a enviar en pdf ¿sí? tienen que sacar la fotito y mandar en pdf si no nos mandan en el formato pdf nosotros no podemos corregir ¿sí? en el pdf nosotros vamos a poder corregir entonces sacamos la fotito ¿sí? de la postcard de your routine y de your mother's routine y nosotros vamos a ir corrigiendo primero vamos a corregir la 1 después vamos a corregir your routine y después vamos a cor corregir your mother's routine ustedes ya lo tienen hecho a esto en el cuadernito si vinieron haciendo como yo les expliqué de hacer día a día lo último que fue eh, mother's routine fue del 19 del 3 o sea que ya tiene que estar hecho donde en el cuadernito de composiciones entonces ahora no va a ser una tarea sino va a ser solamente el día de hoy no tiene tarea la clase de hoy, ¿sí? dice completar activity para aquellos que si les pasó algo y no lo tienen hecho ¿sí? y estas tres cosas no tienen que escribirla de nuevo sino que tienen que sacar una foto y enviar en formato PDF con el nombre del alumno ¿sí? y la fecha al Classroom virtual, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que los que ya hicieron todas las tareas, recuerden que siempre el Activity Book, ¿sí? El Activity Book tiene que estar terminado para poder ir a la revisión, o sea que ya está terminado, corregido, ¿sí? Con la clase, la última clase antes de la revisión, ¿está? O sea que esto va a ser solamente sacar una foto, ¿sí? Y no van a tener, van a tener este fin de semana para descansar de la dicha Okay, so pay attention. What you have to do at home? Yes, let's start with the class. These are the recommendations for the things that I'm going to ask. If it was too fast, rewind the video and listen and pay attention. Yes, okay. Remember, I'm not going to rush. I'm not going to accept tasks with delay. Why? Because we are doing more work than before. Yo estoy grabando todas las clases y estamos trabajando con los teachers en comunicación vía online, ¿sí? Entonces, tenemos este trabajo y recuerden que yo tengo que corregir todas las cosas que los teachers me mandan. Tengo que verla yo, supervisarla y recién darle de volver a ustedes con los comments que yo le quiero hacer a cada una de las revisiones, a cada una de las composiciones. Entonces, para que yo pueda seguir cumpliendo con ustedes en tiempo y forma, necesito que ustedes también me manden en tiempo y forma. ¿sí? Por eso ya hay una fecha límite ¿sí? que vamos a poner en el trabajo. Fecha y horario límite. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, este trabajito va a tener fecha de entrega para la otra clase. ¿sí? En el horario que nosotros... O sea que tenemos hoy, ¿qué día es? Jueves. Viernes, sábado, domingo, lunes, casi cinco días, casi una semanita hasta que nos vemos, ¿sí? En el caso que se pongan a hacer a la mañana. O sea que respetar los tiempos límites. ¿Se entendió esta primera parte? Perfecto. Ok, so pay attention now. Uh, this is the analysis of mistakes. I want you to go to the Google Classroom, yes, and I want you to open your file, yes, open your test and see the comments and see the corrections. Si ustedes no ven las correcciones que nosotros le hicimos, no hay un feedback. ¿Qué quiere decir feedback? Algo que va y viene, ¿sí? Y queda como que no se sé, no hizo el alumno, la teacher no corrigió, el alumno no vio sus errores, and we work like this. Yes, remember, we correct, you check your mistakes, you understand your mistakes, and we continue. And the thing is, not making the same mistakes on the next papers, ¿ok? Muy bien a todos los que aprendieron. A todos nos tocó aprender súper rápido, ¿sí? Entonces, 
son cosas nuevas que vamos aprendiendo y mejor. O sea que vamos a sacar estas ventajas de este virus ¿sí? que aprendimos a manejarnos en el Google Classroom. ¿Yes? Ok. Good. Y los que nunca usaban computadores y todas estas cosas, ahora ya van a saber dónde está la apóstrofe, dónde están eh, los signos de preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bueno. So pay attention. Uh, I want you to, you don't have the paper, al menos que alguien lo haya impreso, que también lo pueden hacer. Yes. I have the paper, but you have to open your computer and have a look at the mistakes. You have the comments. Cada uno tiene los comentarios que le hicimos, si se olvidó la apóstrofe, bla, bla, bla. Yes. But pay attention. The first thing I want you to pay attention is the E. Vamos a hacer las I, voy a escribir acá arribita, ¿sí? porque no quiero ¿sí? la I esta I no va va la I mayúscula ¿sí? ok the capital I ¿sí? ok, ojo no me olvido del apóstrofe ¿sí? ok, is it clear? pero dicho yo no sabía dónde estaba el apóstrofe ahora que tienen tiempo que no, tienen, que no van a tener tareas más que mandarme la tareita que no tienen que sacar la foto Pónganse a investigar dónde está la apóstrofe, dónde están los signos, ¿ok? Bueno, well, so pay attention, you have um, at, at home, cada uno va a ver ahora, ah, ese es mi mistake, yo me equivoqué en at, or plus, time or days, time or days, time, on, Time or days? Days. Okay, yes. And at plus? Hora. Muy bien. The time. Very good. Right, tenemos una alumna en clase invitada. Okay, well, so pay attention now. Is it clear? Entonces, las I, apóstrofes, at home, on plus days, at plus time. Ok, yes, alright, good. Then we have, on the first, in the first point, we have, where are you from? Can you make me questions with where are you from? Where are you from? I'm from Formosa. ¿De dónde es mi madre? Where is your mother from? My mother is from Formosa. Ok, my father? Where is your father from? My father is from Formosa. Okay. Uh, then, do you understand? You have where are you from? Where is she from? Where is your mother from? Where is your father from? Okay. So this is the thing you have to correct in number one. And then it has when do we use does? Con qué personas usamos does? Aldana. Con he, she, oi. Okay. Y tú con las demás personas. I, we, he, you, and they. ¿Ok? Entonces, eso era lo que teníamos que tener en cuenta en el 2. Entonces, cada uno, pay attention to your mistakes. ¿Ok? Number 3, my dad. John likes you. My dad. My dad. Doesn't. Doesn't. Because my dad. Yes. Esto es todo repaso de tenses del año pasado. Doesn't. ¿Con qué va doesn't? Con he should eat, porque ya venimos sabiendo de das, ¿ok? Bueno, uh, root like, ¿qué pasó con ese like? ¿Qué llevaba el verbo cuando era he, she o it? Se le agregaba una S. La S, ¿yes? Entonces si dice root like fishing, ¿cuál es el error? ¿Qué lleva la palabra like? S. La S. Entonces, that was the mistake. ¿Es clear? Number five. What do you want? Teeth. No, teeth en el pasado. What do you, what do you want? Want? What do you want? To. What do you want to do? What do you want to study? I want to go fishing. Yes, I want to play tennis. Aldana, what do you want to do at the weekend? I play with my dolls. No, my darling. What do you want to do? No, what do you do? What do you want to do? What do you want to do? I want to play tennis. What do you want to do at the weekend? I want to play football. All right, now it's okay. I want to play.
play football. I want to play football. What do you want to do at the weekend? What do you want to do at the weekend? What do you want to do on Mondays? What do you want to do on Saturday? Can you tell me uh, some verbs? Uh, play. Play. Mm -hmm. Play what? Play rugby? Play tennis? Play with dogs? Play with dogs. Play with dogs. Vamos a poner otro play que sea para los varones. Maxi, what do you want to do? Ah, play computer games. Yes, play computer games. Giselle? Dance. Okay. But not dance for glory because you don't like for glory. Okay. Pilar? Yes, can be. Listen to music. Okay. Y con eso me conformo. Listen to music. Okay? Is it clear? Yes? Okay. Can you repeat the verbs? Come on. Play okay. computer game. Vamos, Play Nana. Estamos media dormido más. Play computer game. After the teacher, darling. Play computer game. Play computer game. Dance. Dance. Listen to music. Listen to music. Okay. So what do you want to do? What do you want to do? I want to play computer games. Okay. Bella Lana, come on. I want to do play computer Look, games. Look, darling. I want to do the homework. Or I want to play computer games. I want to play computer games. Come on. I want to dance. Next. I want to listen to music. Is it clear? So, do your homework. El que quiera hacer la tarea, lo pongo acá. Do homework. I want to do homework. I want to play computer games. Come on. I want to dance. I want to dance. I want to listen to music. I want to listen to music. I want to do homework. I want to do homework. Okay. Is it clear? So, don't forget. Want to plus infinitive. Okay? The verb in infinitive. Bye bye, what do you want to do? Ok, porque voy a hacer, voy a hacer énfasis en las preguntas, en las preguntas que teníamos que. Ok, bien. Esto lo borro, ¿eh? Para que quede de recuerdo. Ok, well, now, what do you do at the weekend? This is a, a similar question, but it's not the same. What do you do at the weekend? Repetition, come on. What do you do at the weekend? Repetition. What do you do at the weekend? What do you do at the weekend? No tanto, tanto. Eh? What do you do at the weekend? Because this is a WH question. Las W questions no se cantan para arriba, sino que quedan así. What do you do at the weekend? Do you like rugby? Yes, para arriba. Do you like coffee or tea? Do you like coffee or tea? Yes? Okay, repeat en casa. What do you do at the Weekend, okay. What do you do at the weekend? At the weekend, I I dance, I play computer games. What do you do? Come on, darling, three activities. Quickly, come on. I play video games, I play football, I swimming. Swimming? With ING? I play computer games, I dance, I listen to music, I do homework. I swim. All right, very good, the correction. Muy bien, muy bien, very good. Is it clear what do you do at the weekend? And then we have what does your mother, what does your friend, what does your cousin do at the weekend? Las terceras personas, okay? Good, yes, is it clear? Yes or no? Repetition, what does your friend? Vamos a ponerle, come on, repetition. What does your friend? What does your friend do? What does your friend do on Friday? Voy a poner acá para variar un poco. What does your friend do on Friday? Okay. Are you ready? What does he, she, or he, what does the cat do at the weekend? He drinks milk. Ahora, en la respuesta de what does your friend, ¿cómo va a ir el verbo? ¿Cómo va a ir el verbo? ¿Qué va a llevar el verbo? Si es he, she, or it. Ya decíamos antes. ING, S, 
das. Yes, but this is not a question, darling. ¿Qué lleva el verbo cuando yo quiero decir qué hace mi amigo o mi amiga? Voy a poner he play solito. Con ese. Con ese, very good. Ok, he play, he dances, ok. Watches, ojo oh, las que terminan con CH. Watches, puse justo tres que me vienen al pelo, eh. Plays. Ok, repetition. Plays. Dancing. Dances. Dances. Watches. Watches. Ok. So the S is there. So what does your friend do at the weekend? He plays rugby. He goes to school. He watches TV. So pay attention here. The S. Alright? No se ya fuimos. What do you want to do? What do you do every day? What does your friend do on Monday? And now, lo del año pasado también. What do you like doing? What do you like doing? ¿Qué diferencia hay con esa? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué haces? ¿O qué te...? What do you like doing? ¿Qué haces? ¿O qué te...? What do you like doing? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Ok, atención, no me duermo, eh. Ok, what do you like doing? Repetition, what do you like, like doing? Esto ya los tienen que tener ahí, re de recuerdo este video, <coughs> que les quede ahí en la casa. Me parece que hasta los papás y todos están aprendiendo ahora, ¿eh? I like activities with, después del verbo like, ¿cómo va el verbito que viene al lado? ¿Con H? ¿Con S? ¿O with ING? ING. ING, very good. I like what? Playing games. I like dancing. I like listening to music. I like doing my homework. Alright? I like doing my homework. I like playing. Alright? Is it clear? Y después vamos a tener inglés es súper fácil. Súper, me contra. Y después tenés el what does. Your mom like doing? What does your dad like doing? What does your sister like doing? Ok? Super mega archi re contra re fácil. Ya que no le pone onda es porque no le quiere poner onda nada más. Ok? Good. What does your mom? Yes. What does your mother? What does your sister like doing? Alana, la respuesta por favor. Amor. What does your mother like doing on Friday? She like. Ah, ahí escuché la S, muy bien. She likes... Watching Netflix. She likes watching Netflix. Yes, or watching TV. Ok, so, no me olvido de dos cosas. La S, porque es he, she, y me pregunta el present simple. Y watching, ta, ta, ta. What does your mother like doing? Entonces, super mega chic, fácil. Yes, is it clear? Hasta ahí está claro. Alright. Yes, teacher or no teacher? Yes, teacher. Mira que yo escucho cuando me están contestando desde la casa, ¿eh? Ok. Bueno, quiero que me pongan si le están gustando las clases también, ¿sí? Porque no me está llegando ningún comentario que está aburrida, teacher, está re eh, más o menos, está re copada, re vas muy rápido, teacher. Ok, pero ustedes ya saben que lo voy rápido. Más lento no voy a ir. Ok. Good. Well, is it clear? Yes. Ok. Good. Eso con respecto a las WH questions que tenemos, ¿ok? Entonces, ahí sería, what do you like doing en el B, yes? What does she like doing, yes? When do you go to bed? Mary studies English every day, yes? And the thing is, what's your favorite subject? My favorite subject is English and literature. What's your favorite subject? My favorite subject is literature. 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 Okay. Okay. Very good. And then, choose the correct alternative. Otra vez, siempre vamos a ir en lo mismo. O sea, que te tenés que estudiar la gramática. Y de ahí, yo te voy a pasar a 1500 ejercicios para que vos veas. Si ¿Sí te acordás, la es, in the present simple, adverbios, auxiliares, on, at, in the morning, in the afternoon. Is it clear? Okay. So, teacher Nicole, read it, no puede ser. 
reads because it's every day. Y vi algunos que hicieron esto, que subrayaron los adverbios. Me encantó porque dije, ah, este chico, este alumno se acordó que yo le dije subrayar los adverbios. Why you have to highlight the, the adverbs? Because the adverbs, for example, every day is present simple, present continuous or past. Present simple. Okay, now at this moment? Present continuous. Yesterday? Past. Okay, so pay attention in the adverbs. Present simple, present continuous, and past. If I say yesterday or last weekend, you said pay attention there, it's the past. Yes? If I say every day on Monday, it's present simple. Yes? Alright? Is it clear? Alright? Voy a apagar este ventilador porque a lo mejor les llega mal el sonido. Ahí que tal, mejoró? Yes? Eh, muy bien, el camarógrafo. Okay. <coughs> your cousins, your cousins, it's plural. On Monday. ¿Qué voy a poner? Si dice cousins. Ojo que ese fue el error de muchos ahí. Cousins is plural. So, the verse. ¿Lleva ese o no lleva ese? No, no lleva ese. Porque cousins es they. Y they no está en la lista de he, she, or it. ¿Es it clear? Yes. Ok. O sea que así tengo que analizar las opciones. Siempre hay una opción que no pega ni con cola. Y dos opciones que te pueden confundir. So, pay attention. Ok. Number four. Uh, what do you do on Tuesday? Number five, um, what time do you get up? What time do you get up every day? I, I get up at eight. What time do you get up? I get up at ten o'clock. Ten o'clock, okay, very good. Uh, exercise D is answer. Do you like watching TV? Yes, I do. No, I don't. Okay, does your mother cook pasta every day? Yes, she does. No, she does. When do you study English? When do you study English? I study English twice a week. Twice a week and there it is. Once a week, twice a week, three times a week, four times a week, five times a week. But the new thing you have to remember is once a week and twice a week. Okay? Good. And then three times a week, four times a week. Okay. What does your mom like doing? Ya dijimos, my mom likes... Fishing. What do you like doing on Saturday? We have already said, I like cooking. And then you have the subjects. Eso le hicieron, la mayoría lo hizo super. And then in exercise F, you have write about you. What's your favorite subject? Y digo, pistitas para comenzar. Yes, I like. Y me fijo, the spelling, please. Yes. What time do you start school? I start school at las horas. Where do you have lunch? I have lunch where? At school, at my mother's house, remember to use the possessive, at my mother's house, at my father's house, at my grandfather's house, yes, where? In the kitchen, in the living room, yes, is it clear? Do you study math? Do you study math on Monday? Um, yes, I do. Oh, no, I don't. Okay, very good. And then the writing. Atención. Yo expliqué esto, por eso dije, miren el video antes de hacer esto. ¿sí? Todo tiene sus pasitos. En la postal siempre tenemos que escribir dirección. ¿Y a quién va? Mary, to Mary, que es my friend. Yes, to Angélica. Yes, a... 505 Mitre Street, porque ahí quiero que llegue, pero primero va el número. ¿Yes? Y después sí, ya está, ta, 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 que era guiada. Esto era un writing guiado, porque hay uno que lo van a hacer solito ustedes. ¿Yes? I am in Bariloche. Ok, quedó claro del lago en Abuelo Apino. Ok, I like fishing. Y ahí otra vez estoy testeando después del like. ¿Cómo van los verbos? And I ask two verbs. I like... Y Mariloche, what do you like doing? I like playing with the animals. Play or playing? Playing with the animals. Playing with the animals and another activity in ING? Uh, go to the sports center. Going to the sports center. Going to the sports center. Entonces, pienso antes de escribir, yes? 
¿ok? Pienso todos los, los tips que me da la teacher, ¿ok? And en number six says, I at the moment. Y ahí dejé libre para que cada uno ponga, si dice at the moment, what tense is it? Present simple, present continuous o past. Uh, at the example, moment. I watching Netflix at the moment. Ok, can you repeat the sentence? I Watching the Ay, me encanta ese error que hizo Aldana. Lo amo. Ok. I watching Netflix. Netflix. Ok. Watching. Ok. Watching. ¿Qué le falta a esta frase? I am. I am. Que todos lo saben, pero a la hora de poner se olvidan. Yes. So, if you put I watching, it says yo mirando. But the present continuous is with sujeto am. Dale a Dana, estoy esperando que me dices. Am, are, o. Is. Is. Ok? So, I am watching TV. Yes. They are watching TV. He or she is watching TV. So, this is present continuous. No me olvido después del sujeto el am, are, o is. Ok? Y ese es uno de los main mistakes que la tichera anotó que la mayoría tuvo o que algunos tuvieron, porque cada uno ya va a mirar su prueba y va a saber el caso. Estoy analizando los errores que se dan en esta prueba siempre, ¿ok? Después dice el number four, every day I football o voleibol. ¿Qué va con voleibol? ¿Yes? Play. Play, ¿ok? And with my family. Y puede ser, me quedo con mi familia, familia, I stay with my family. ¿Qué más puede ser? I Play with my family. Yes. I watch Trato de... I watch series. Yes. Estamos en presente simple, Aldana. No le agrego en NG. I watch series. I play. I stay. Yes. Is it clear? Yes. Y después termina con una frase en yesterday. Yesterday in the city center. I bought in the city center. I walked in the city center. Entonces, si elijo un verbo... Me tengo que acordar que, dependía, depending on the verb, va a llevar ed, o si es un irregular, ¿qué va a llevar? Va a ser la segunda columna. Por ejemplo, I walked, I walked, o I bought in the city center. So, is it clear? Espero que sí, que haya quedado todo súper mega archi claro. I want you to study at home, ¿sí? And I want you to send me the... Uh, compositions, yes, the three compositions, the photos in PDF, yes, voy a pedir las tres y a voy a sacar primero la todas las postales, ¿qué quiere decir sacar? ¿Sí? Como en la cocina, saco los platos, voy a sacar primero las postales, voy a corregir las postales, después voy a corregir your routine y después voy a corregir your mother's routine, pero me mandan las tres, ¿ok? ¿Es it clear? So, happy weekend and see you next class. Yes, todas las, eh, las preguntitas que fueron surgiendo ya las fui contestando. All right? Me ponen here y me ponen teacher, ya corregimos los errores y listo, me contestan los comments que les hicimos. Bye bye, happy weekend. Bye.